நாகர்களிறத்த சரித்திரம் பகுதி பதினாறு வேற்று கிரகவாசிகளுடன் தொடர்பில் இருக்கும் அந்த மனிதர்கள் யார் யார் என்று தெரிந்து கொள்ள மிகவும் ஆர்வமாக இருக்கிறீர்களா வெளிப்படையாக பார்த்தால் இன்று உலகையே தன் கட்டுப்பாட்டிற்குள் வைத்துக் கொள்ள துடியாய் துடிக்கும் அமெரிக்க அரசு உண்மையில் அந்த அமெரிக்க அரசையே தன் விரல் அசைவுக்கு ஆட வைக்கும் நியூ வேர்ல்ட் ஆர்டர் அமைப்பு அவர்களுக்கு தலைமை நாகர்கள் நியூ வேர்ல்டை பற்றி சிலருக்கு தெரிந்திருக்கலாம் சிலருக்கு அந்த பெயரே புதிதாக இருக்கலாம் தற்பொழுது இவர்களின் இரகசிய ஆய்வுகள் எந்தெந்த இடங்களில் நடக்கிறது என்று பார்த்து விடுவோம் மெட்ரிக்டன் அர்ச்சுலேட்டா அண்டர் கிரவுண்ட் டல்ஸ் நியூ மெக்சிகோ குரூம் லேக் ஏரியா பிப்டி ஒன் நுவாதா லாஸ் ஆலமோஸ் நேஷனல் லேபரேட்டரி நியூ மெக்சிகோ எட்வர்ட்ஸ் ஏர் ஃபோர்ஸ் பேஸ் மோஜாவே டெசர்ட் சதர்ன் கலிபோர்னியா டெத் வேலி பனமெண்ட் மவுண்டெயின்ஸ் ரீஜன் கலிபோர்னியா நியூ ஸ்வேபன்லேண்ட் அண்டார்டிகா ஆல்சேஸ் லரேன் மவுண்டெயின்ஸ் ஏரியா ஆஃப் பிரான்ஸ் ஜெர்மனி கேம்ப் ஹீரோ நியர் மான்டாக் பாயிண்ட் லாங் ஐலாண்ட் நியூயார்க் பிளூமாஸ் நேஷனல் ஃபாரஸ்ட் இன் நார்தர்ன் கலிபோர்னியா ப்ளூ லேக் நியூ மெக்சிகோ நோர்டன் ஏர் ஃபோர்ஸ் பேஸ் கலிபோர்னியா மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது சில இடங்கள் தான் அண்டர் கிரவுண்ட் ஏலியன் பேசஸ் இன்னும் நிறைய உள்ளது எல் மட்டும் நூற்று இருபத்தொன்பது டீப் அண்டர் கிரவுண்ட் பேசஸ் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது இதில் மிக முக்கியமான தளவாடங்களாக கருதப்படுவது ஏரியா ஐம்பத்தொன்று டல்ஸ் பேஸ் லாஸ் அலமோஸ் பேஸ் அப்போ நம்ம நாட்டில் அப்படியான அண்டர் கிரவுண்ட் பேசஸ் இல்லையா என நீங்கள் கேட்பது புரிகிறது உண்மையை கூற வேண்டுமெனில் உலகிலேயே மிகப்பெரிய அண்டர் கிரவுண்ட் பேஸ் இருப்பது நம் நாட்டில்தான் இமயமலை தொடருக்கு அடியில் இன்னும் சொல்ல போனால் ஒரு காலத்தில் உலகில் உள்ள அனைத்து அண்டர் கிரவுண்டுக்கு இதுதான் தலைமை செயலகமாக இருந்திருக்கிறது அதன்பின் எகிப்துக்கு மாற்றப்பட்டது இன்றுக்கு அடியில் செயல்பட்டு வருகிறது கடவுள் வாழும் கைலாயம் என்று செல்வார்களை நினைவிருக்கிறதா இமயமலை அடிவாரங்களில் வசிப்பவர்களின் கூற்றுப்படி அங்கே பல அமானுஷிய சம்பங்கள் இமயமலையை சுற்றி நடப்பதாகவும் அவைகள் அனைத்தும் கடவுளின் சித்தம் என்று நம்புகிறார்கள் இன்னும் ஒருபடி மேலே செல்ல வேண்டும் என்றால் கடவுள் இமயமலைக்கு வந்து வந்து செல்வதாகவும் அதனை சிலர் கண்டதாகவும் கூறுகிறார்கள் என்றும் இமயமலை தொடரில் கிட்டத்தட்ட எழுபதுக்கு மேல் மனிதனின் காலடி படாத இடங்களாக இருந்து வருகிறது அங்கு புதைந்து கிடக்கும் ரகசியங்களுக்கு அளவே இல்லை சரி இதனை பற்றிய ஆய்வுகள் ஒருபுறம் இருக்கட்டும் இந்த அளவுக்கு பிரமாண்டமான அண்டர் கிரவுண்ட் களை எப்படி உருவாக்கி இருப்பார்கள் என்று தேடி பார்த்த போதுதான் அடுத்த உண்மை தெரிய வந்தது பெரும்பாலான அண்டர் கிரவுண்ட்கள் இயற்கையாகவே இருந்த குகைகளை அவர்களுக்கு ஏற்றாற்போல் மாற்றியமைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் குகைகள் என்றால் குணா குகையைப் போல் இருக்கும் என்று சிறிதாக கற்பனை செய்துவிடாதீர்கள் கிட்டத்தட்ட இரண்டு புள்ளி நான்கு ஒன்று ஏழு புள்ளி இரண்டு நான்கு கிலோமீட்டர் சுற்றளவு கொண்ட பெரிய குகைகளில் பல தளங்களைக் கொண்ட பெரிய அண்டர் கிரவுண்ட் பேசஸ் பூமிக்கடியில் இருக்கின்றன பதினொன்று பதினான்கு அளவிலான நிலநடுக்கங்கள் வரும்போது இந்த உண்மை வழி உலகிற்கு தெரிய வரும் என்று டாக்டர் பில் தேக்லேஸ் கூறியிருக்கிறார் அதுபடி பூமிக்கடியில் தானாகவே இவ்வளவு பெரிய குகைகள் உருவாகும் உதாரணத்திற்கு அடிக்கணத்தில் உருவாக்கப்படும் காங்கிரீட் ஸ்லாப்பின் உள்ளே பூச்சியம் புள்ளி ஐந்து மில்லி மீட்டர் அளவிற்கு வெற்றிடம் உருவாவதை தடுக்க முடியாது நம் பூமி பந்து நெருப்பு குழம்பாக இருந்து பின் இறுகியது நமக்கு தெரிந்த ஒன்றே அந்த வகையில் பார்த்தால் மேலே கூறிய குகைகளின் அளவுகள் எல்லாம் பூச்சியம் புள்ளி பூச்சியம் பூச்சியம் ஒன்று மில்லி மீட்டர் கணக்கில்தான் வரும் இந்த குகைகள் எல்லாம் ஒரே இடத்தில் இருப்பதல்ல உலகம் முழுவதும் பரவி கிடக்கின்றன இதில் என்ன ஆச்சரியம் என்றால் இவைகள் அனைத்தும் ஒன்றுக்கு ஒன்று பல ஆயிரம் கிலோமீட்டர்கள் தொலைவில் இருந்தும் பெரிய பெரிய சுரங்க பாதைகள் உருவாக்கப்பட்டு ஒன்றோடொன்று இணைக்கப்பட்டுள்ளனவாம் பத்து அல்லது இருபது அதிகபட்சம் நூறு கிலோமீட்டர் சுரங்க பாதை என்றால் கூட ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் இது எப்படி சாத்தியமாகும் என்று நீங்க யோசிப்பது புரிகிறது ஒரு நாளில் கிட்டத்தட்ட பதினொன்று கிலோமீட்டர் சுரங்கம் வெட்டும் தானியங்கி இயந்திரம் இருந்தால் இது சாத்தியம்தானே லாஸ் அலமோஸ் நேஷனல் லேபரேட்டரி நியூவில் தான் இந்த இயந்திரங்கள் தயாரிக்கப்படுகின்றன இப்படியான டிபிஎம் டன்னல் போரிங் மஷின் இயந்திரங்களை பத்தொன்பது எண்பத்தி ரெண்டுலேயே தயாரித்து விட்டதற்கான தகவல்களும் புகைப்படங்களும் வெளியாகின அவைகள் இன்று வெளிப்படையாகவே சுரங்கம் தோண்டும் பணிகளில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன 
ஆனால் இவைகள் வெளி உலகிற்கு பயன்படுத்துவதற்கு பல வருடங்களுக்கு முன்பே பாதாள குகைகளில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன அப்படியானால் இன்றைய காலகட்டத்தில் அவர்கள் எந்த தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்துவார்கள் நியூக்ளியர் பவர்ஸ் டன்னல் போரிங் மஷின் இதன் சிறப்பு என்னவென்றால் இதன் மூலம் சுரங்கம் குடைந்து கொண்டு செல்லும் போது கழிவுகளாக சிறு பாறைத்துகள் கூட மிஞ்சுவதில்லை அதனை அதிர் வெப்பநிலையில் உருக்கி பாறை குழம்பாக மாற்றி சுரங்கத்தின் சுற்றுச்சுவரிலேயே பூசிவிடுகிறதாம் அப்படி செய்வதால் சுரங்கத்தின் சுற்றுச்சுவர் பார்ப்பதற்கு கண்ணாடி போல வளவளப்பாக காட்சியளிக்குமாம் இவ்வளவு வேலைகள் பூமிக்கு அடியில் நடக்கிறது இப்படி இரகசிய சுரங்கள் அமைத்து தங்களுக்கான காய்களை நாகர்கள் நகர்த்துகின்றனர் அனைத்தும் அடுத்த உலக போருக்காக இதே போன்றுதான் ஹிட்லரை வைத்து போர்கள் நடந்தது அவர்களது அதிகார சண்டை மகாபாரதம் போல் இரண்டாம் உலக போரும் உலகை யார் ஆழ்வது என்பதே அதை பற்றி அடுத்த பதிவில் பார்க்கலாம் தொடரும் 